Jag vet inte hur man ska säga si det på norsk. Det handlar om Det handlar om det. Det handlar om det som man lägger. Det handlar om det som man lägger på hästen. Det handlar om det som man tillsätter till kaffe. Det handlar om det som man gör. Det handlar om det som man gör med bröd. Man bakar bröd. Det handlar om det som man gör med kaffe. Man maler kaffe. Det handlar om det som man gör med suppe. Man lager suppe. Det handlar om det som man gör med pengar. Man brukar pengar. Nej, nej. Det handlar om det som man gör med pengar i banken. Man sparer pengar. Akkurat. Jag må spara lite pengar. För jag vill komma hit igen om ett år. Vad heter det som ett menneske brukar till att spise? Mun. Det som är vitt. Tänder. Ja, akkurat. Tänder. Jag tränger nog till att pusse tänder. Tandbörste? Eller tandkräm? Jag vet inte. Jag förstår inte. Kan du visa mig det? Ah, ja, nu förstår jag. Jag tränger tandkräm. Och tandbörste. Jag mistet min tandbörste på tåget. Det sker. Det är sant. Det är svårt att leva utan tandbörste. Vill du en röd eller blå tandbörste? Blå. Blå är min favoritfärg. Ett ögonblick. Jag minnet mig nog. Jag tränger något till att vaska håret. Vad heter det på norsk? Shampoo. Ja, shampoo. Och kan du låna mig din kam? Unnskyld, men jag lånar inte kammen. Så jag måste köpa en kam. Jag vill också ha kam. Och en barberhövel. Det är kanske allt. Episode 22. Reise. Jag vill gärna resa med skip. Jag vill gärna resa med fly. Jag vill gärna resa med tåg. Jag vill gärna resa med buss. Jag vill gärna leja en bil. Jag vill gärna köra med bil. Jag vill gärna köra med taxi. Jag vill gärna låna en cykel. Jag vill gärna låna en motorcykel. Hur kan jag komma dit? Med buss? Med bil? Med cykel? Jag har en motorcykel, men jag vet inte var jag kan köpa bensin. Är det en bensinstation här i närheten? 
Kan jeg la bilen være her? Kan jeg parkere her? Betaler man for parkeringen her? Hvor mye betaler man for en time parkering? Jeg har et internasjonalt førekort. Jeg har et polsk førekort, men det er også gyldig her. Jeg spurte om det i Polen. Jeg ble fortalt at jeg kan bruke polsk førekort. Ja, jeg er sikker på det. En forsikring. Jeg må forsikre bilen. Trenger jeg en forsikring? Jeg har en forsikring. Bilen er forsikret. Jeg må ringe til mitt forsikringsfirma. Jeg hadde en ulykke. Det er ikke noe alvorlig, men jeg har et problem med bilen. Ingenting skjedde med meg. Men bilen vil ikke kjøre. Jeg må dra til et verksted. Hvor i nærheten er det et godt verksted her? Jeg må bytte olje. Unnskyld, men jeg snakker ikke godt norsk. Jeg har et problem med en bildel, men jeg vet ikke hva den heter på norsk. Kan du komme hit? Bilen har fire hjul. Vet du hva? Min bil har fem hjul. Og til tross for det vil den ikke gå. Er det en riktig vei til slottet? Er hotellet på høyre side? Eller på venstre? Hvor bør jeg ta det til høyre? Bak det store treet? Det er ingenting. Jeg skal dra dit en gang til. Mange takk for informasjonen. Jeg har lite tid. Jeg må fort komme meg til flyplassen. Kan du kjøre litt fortere? Takk. Er det flyplassen? Jeg flyr til Polen, men jeg vet ikke hvor er mitt fly. Hvor skal jeg sjekke inn? Kan jeg sjekke meg inn her? Jeg flyr til Warszawa via London. Jeg har en stor bagasje. Jeg vil ta det med meg på flyet. Jeg vil gjerne ha et plass ved vinduet. Jeg har ikke flere plass ved vinduet. Du kan sitte ved gangen. Ved gangen? Vel, den er grei. Takk, du er veldig snill. Og du også. Hva har du i bagasjen? Jeg har bare noen personlige ting. Jeg har suvenirer. Jeg har ikke farlige gjenstander. En tur. Hvilken tur kan du anbefale? En tur til øya? Og hva er det på denne øya? Jeg vil dra til ei øy hvor det er en vakker strand. Jeg liker å drive med windsurfing. Og min kjæreste liker delfiner. 
Jag vill gärna leje ett surfebrett. Och kunde jag också leje en delfin för min förlovade? Kan man låna här en hängeköje? Kan man låna här en båt? Kan man låna här en solparasol? Kan man låna här ett surfebrett? Kan man låna här en ball? Episode 23. Sport och musik. I löpe av mina reiser runt om i världen upptäckte jag att det är er två helt universella teman som är er felles för alla människor i världen: sport och musik. De rör følelser, ger upplevelser och därför för eller senare går samtalen mot detta tema. Jag var vittne till en situation när två helt främmande människor, en polack och en skotte, började att snacka om fotboll i 10 sekunder efter att ha blivit känt. Det är er värt att känna någon idrottens och musikalske uttryck och definitivt värt att utforska för reise, namnene på de störste stjärnorna i sport och popmusik i landet du ska dra till. Uttalelse av dem till rätt tid vill öppna dig många dörrar. Är er du från Madrid? I så fall har jag ett viktigt spörsmål. Är er du fan av Real eller Atletico? Jag också. Jag ser på varje kamp. Jag älskar fotboll. I Polen alla ser på fotbollskamper. Jag tror inte det. Virkelig. Och jag vet att det har en väldigt god tränare. Är er deras tränare från Brasil? Vår tränare är er från Nederland. Han är er väldigt god. Deras landslaget är er berömt. Jag hört om det i Polen. Jag känner till om en navne på deras bästa fotbalspiller. Den bästa fotbalspilleren är er Ronaldinho. Och känner du Borots? Han är er vår målman. I det polska laget har vi två brasilianere. De är er flotte. Jag liker att jogge. Jag tränar jogging. Jag tränar cykling. Jag spelar fotboll. Jag spelar inte fotboll. Men jag ser på alla kampene. I Polen är er fotboll den mest populära sporten. Polska fotbollsspelare är er gode. Du ska se. Vi vill vara världsmästare. Är er detta en ny singel av Enrique Iglesias? Den är er väldigt populär i Polen. Selv tog den del i en reklamekampanj i en polsk radiostation. Jag har alla hans platene. Det var hans nummer 1, ikke sant? Det var hans nummer 1 på de britiske listene, ikke sant? I Polen er hans sanger også på topplistene. Madonna er også veldig populær. Jeg var på hennes konsert. Jeg likte den veldig godt. Jeg elsker basketball. Og boxing. Ikke så særlig. Den er for voldelig. Og i Polen er boxing ikke veldig populær. 
Hvordan da? Men den polske bokseren var en verdensmester? Faktisk. Men vi har mange gullmedaljer. Under OL, olympiske leker, vant polakkene gullmedaljer. Under OL vant polakkene gullmedaljer i svømming. Under OL vant polakkene gullmedaljer i svømming, vektløfting. Under OL vant polakkene gullmedaljer i svømming, vektløfting og sykling. Jeg ser også alltid på racing, og jeg er fan av Robert Kubica, for han er en polakk. Dere har også dere superstjerne i racing, ikke sant? Men Robert Kubica er bedre enn ham. Og har dere i Polen noen musikkfestivaler? Tenker du på rockefestivaler? Vi har noen store rockefestivaler. Vi har den største åpnet rockefestival i Europa. Det holdes hvert år og kalles Polsk Woodstock. Dette er en festival for lite kjente band. Vi har også en stor festival hvert år i Gdynia. I Gdynia spiller det store stjerner. I fjor var det for eksempel Grace Jones. Det var også gruppe Oasis og mange andre. Vi har også off-festivaler. Generelt er musikken veldig viktig for polakkene. Og hva heter den mest populære polske band? Vi har noen store stjerner. De skaper en moderne pop- og rockmusikk. Episode 24 i Polen. Jeg er polakk. Jeg er polakk. Jeg bor i Polen. Hva heter en rød grønnsak? Tomat. En rund rød grønnsak? Kanskje en tomat? Den vokser under jorden. Rød og vokser under jorden. Kanskje en rødbette? Vi i Polen gjør en rødbettsuppe. Virkelig? Ja, den har en fantastisk utseende. Og den er deilig. Hvilke andre spesialiteter har dere i Polen? Hva er en typisk polsk rett? Bigos, tenker jeg. Bigos? Hva er det for noe? Bigos er en rett med kål, sopp, pølse og kjøtt. Noe sånt som gulasj? En god bigos må man lage et par dager. Spiser man det varmt? Ja, selvfølgelig. Min mamma gjør alltid bigos til jul. Så dette er en typisk rett til jul. Nei, nei, bigos kan spises hver dag. 
men vid juletiden är er det en speciell rätt. Någon gånger lager man den utan kött för att den ska bli vegetarisk. Speciellt i fastetiden. Och vad gör det i påsketiden i Polen? Vi maler ägg. Hvordan da? Vi maler ägg i forskjellige farger. På denne måten en vanlig ägg blir en kunst. Men vilket ägg? Et rå ägg? Nej, du koker ägg slik at det er hardkokt. Deretter maler du den i en farge. Og deretter spiser dere disse ferdigmalte ägg. Selvfølgelig. Et sånt ägg er best. Og hvilke andre spesielle ting har dere i Polen? Vi har för exempel grön. Grön är er väldigt populär. Och väldigt sunt. Kineser spiser ris. Peruaner spiser poteter. Amerikaner spiser pomfri. Och polackerna spiser grön. Har dere i Polen noen fjell? Vi har et fjell som heter Tatra. Er de høye? De er ikke veldig høye. Den høyeste toppen, Risse, er to og en halv tusen meter høy. Jeg tror vel, at det å stå på ski er ikke populær i Polen. Det er veldig populær. Vi har noen fine skiløyper i fjell. Og i tillegg er polske fjell veldig gode til trekking. Og hvilke andre spennende ting har dere i Polen? Vi har for eksempel store innsjør i et område som heter Mazure. Jeg hørte om Mazure. Akkurat. I Mazure kan du drive med windsurfing, seile eller padle kano. Virkelig? Og har dere i Polen steder hvor det er sterk vind og man kan svømme på brettet? Klar. Min bekjent drar hver helg til Hell Halløya. Etter jobben pakker jeg brett inn i bilen Og om ettermiddagen er jeg på Hell Halløya. Vannet er litt kaldt, men vinden er god. Jeg visste ikke at Polen er et så interessant land. Og hva annet har dere? Vi har vakre jenter. Og vakre menn. Vi har moderne kunstnere. Og gamle slott, hvor man organiserer ridderturneringer. Ridderturneringer? Det samme som i middelalderen. Nøyaktig det samme. 
Folk klär sig i middelalderens kostymer. De har svärd och kämper. Jag visste inte om det. Det är er många ting igen som du inte vet om Polen. Det hade varit bäst hvis du kom till Polen och så det med dina egna ögon. Och när hade det varit bäst att komma? Du kan alltid finna något fint. Om sommaren kan du svämma i Masurias insjöer. Om vintern kan du stå på ski. Våren är er verkligen vacker när allt blomstrar. Polsk höst är er berömt. Jag vet, jag hörte om det. Det säger att det har en gyllen polsk höst. Akkurat. Jag giftet mig om hösten. Därför är er det mitt favoritårstid. Nivå 2. Jag är er från Polen. Det är er väldigt gott. Elve fingrar. Åtta hus. 32 häfter. 18 sko. 305 gröna paraplyer. 1800 cigaretter. 73 tegn. 29 telefoner. 12 böcker. 57 busser. 1200 mynter. 928 jenter. 688 datamaskiner. 42 vinduer. 17 fjell. 170 ord. 16 jordbær. 80 brandslukkere. 45 kopper. 61 uppskrifter, matuppskrifter. 21. Sex hundra och sex grå änner. 19 örn. 124 zebrar. 38 viktige premier. 97 gröna planter. Fem säcker med socker. Få presidenter. Någon sider. 1818 spöker. 15 diverse instrumenter. En god yrke. Var är er fyra katter restaurangen? Jag letar efter ett gott hotell. Är er det någon god restaurang här i närheten? Var kan jag växla pengar? Vad heter denna lilla gula frukten? Jag letar efter en fruktbutik. 3 kilo apelsiner, tack. 
Jeg vil kjøpe det, men det er for dyrt. Jeg vil kjøpe det til en bedre pris. Har du hvit bukse? Jeg vil kjøpe denne store røde paraplyen. Jeg vil kjøpe to små skulpturer. Har du en mindre paraply? Jeg vil kjøpe postkort og frimerker til Polen. Jeg leter etter en butikk hvor jeg kan kjøpe batterier. Jeg vil kjøpe et eple. Eggerøret med smør, takk. Jeg vil gjerne spise en varm fisk med pomfri. Gazpacho er en suppe av tomater. En varm kaffe med melk og sukker, takk. Jeg vil drikke en grønn te uten sukker. Hvor mye koster en grønnsakssuppe? Denne rødvinnen er veldig god. Jeg liker kaffe uten sukker. Kan jeg komme på tirsdag? Kan jeg være på hotellet til kvelden? Lørdag kveld reiser jeg til Barcelona. Jeg drar til Warszawa. Jeg vet ikke hvor jeg skal være. Jeg skal være her i morgen klokka elve. Hvilket klokkeslett skal du være på restauranten? Jeg vil gjerne kjøpe en vekkerklokke. Vær så snill og vekk meg klokka seks om morgenen. Jeg liker din søster. Han er min god venn. Det er godt å ha mye tid og penger. Han vil være veldig lykkelig med henne. Jeg vil kjøpe en gave til min søster. Jeg vil gjerne at du låner meg et strykejern. Det er et polsk pass. Jeg liker ikke dette rommet. Jeg vil ha et rom med et vindu, for jeg liker lys. Jeg trenger et rom for to netter. Hvis jeg kjøper to klokker, vil prisen være mindre? Jeg kan ikke betale mer. Kan jeg bruke kjøkkenet? Jeg vil gjerne lage en suppe. Jeg vil dra til Madrid i dag klokka sju om kvelden. Si det en gang til, vær så snill. Hvor er perrong nummer en? Jeg har en billett til Skottland. Jeg er kald. Hvor mange ganger stopper bussen på veien? Hva skjer? Jeg vil gjerne vaske hender. Hvor mye koster en sovevognbillett til Sevilla? Jeg vil ta min bagasje. Jeg vil gjerne ha et plass ved vinduet. Vær så snill og skriv hvilket klokkaslett toget går. Kan jeg ringe til Polen? Jeg vil ikke reise tilbake til Polen. I går var jeg hele dagen hjemme. Min far var i flere måneder i Spania. Jeg måtte kjøpe frukt. 
Jeg måtte drikke en te med sukker, selv om jeg ikke liker sukker. Jeg måtte spise en banan, selv om jeg ikke liker gule frukt. Jeg måtte vaske hender, selv om det var ingen såpe på hotellet. Det måtte være denne sterke pølsen.